Enquanto no capítulo 13 o profeta descreve a queda e ruína de Babilônia, no capítulo 14 registra um cântico de motejo ou provérbio que celebra a queda do arrogante rei da Babilônia. Os versos 1 ao 4, primeira parte, apresentam palavras de esperança para Israel. Embora a falta de confiança de Israel em Deus o levara para o exílio em Babilônia, o levaria para o exílio em Babilônia, todavia Deus não abandonaria o seu povo. Há um possível paralelo com o êxodo na medida que Deus novamente lembrará do seu povo aliviando sua dor, aliviando a perturbação. É por causa da compaixão de Deus por seu povo que Babilônia, o opressor, será destruída da mesma forma que o Egito enfrentou os juízos divinos na época do êxodo. Os versos 4, segunda parte até o 21, retratam o hino triunfal sobre a queda do rei da Babilônia. Há concordância geral de que esse é um dos poemas hebraicos mais excelentes do Antigo Testamento. Ele é dividido em quatro estrofes de extensão similar, onde cada uma descreve uma cena diferente. A primeira, do 4 a 8, lida com o alívio que a terra experimenta por causa da eliminação do tirano. A atitude de cantar diante do livramento divino é um aspecto especial do livro de Isaías. Alguns comentaristas têm ressaltado as ocorrências que aparecem na segunda parte do livro, capítulo 44. Isso também acontece em outras partes da Bíblia. Por exemplo, como não lembrar do cântico de Moisés, entoado após o livramento de Deus, quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho? Como não lembrar de Apocalipse 15, quando os salvos atravessarão o mar de angústia e chegarão à margem do mar de vidro perante o trono de Deus, onde alegremente cantarão o cântico do Cordeiro? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que lindo, Apocalipse 15. A segunda estrofe, versos 9 a 11, fala metaforicamente do espanto no Sheol, na sepultura, quando os mortos descobrem que até mesmo esse homem é mortal. A terceira parte, versos 12 a 15, se move do Sheol para o céu, mostrando que a arrogância desse rei não tem limites, visto que ele pretendia exaltar seu trono acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo, ao que parece o rei da Babilônia está emulando a atitude de Lúcifer, cuja arrogância, cuja pretensão, o levaram à queda. Finalmente, os versículos 16 ao 21 regressam à terra e falam da miséria final que orgulho resultará. A negação de uma sepultura decente e a destruição de seus descendentes do rei da Babilônia. Em vez de elevar-se às alturas o monarca arrogante caiu nas maiores profundezas. É, amigos, esse é o destino de todos aqueles que pretendem tomar o lugar de Deus, pois todo aquele que a, a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diz Mateus 23, 12. O profeta aqui nos falou em linguagem figurada em alguns momentos. A mensagem é clara. Deixemos o orgulho para lá e confiemos humildemente em Deus. Amém.